سوف تتعرفون في هذا الفيديو على عملية الضرب ما هو ناتج اثنان ضرب ثلاثة على الأرجح أنكم تعرفون أن اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة فلو كانت معكم كرتان وأردتم إضافة ثلاث كرات النهى كم سيصبح معكم من الكرات؟ كل ما عليكم فعله هو عد الكرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وللتأكد من الأمر ارسموا خط الأعداد صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ابدأوا عند العدد اثنان وتحركوا ثلاث خطوات إلى اليمين واحد اثنان ثلاثة كما ترون وصلتم إلى العدد خمسة هذا يعني أن اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة ولكن ما هو ناتج اثنان ضرب ثلاثة؟ الطريقة الأسهل للتعامل مع الضرب هو النظر إليه كتكرار لعمليات الجمع اثنان ضرب ثلاثة لا تساوي اثنان زائد ثلاثة بل هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان أي بمعنى آخر عليكم جمع العدد اثنان إلى نفسه ثلاث مرات ولكن إلى أين ذهب العدد ثلاثة؟ كم مرة يتكرر العدد اثنان هنا؟ يتكرر العدد اثنان هنا ثلاث مرات هنا واحد وهنا اثنان وهنا ثلاثة إذا ما هو ناتج اثنان ضرب ثلاثة؟ اثنان زائد اثنان يساوي أربعة أربعة زائد اثنان يساوي ستة هذه كانت الطريقة الأولى التي يمكن من خلالها فهم الأمر أما الطريقة الثانية فهي جمع العدد ثلاثة إلى نفسه مرتين ثلاثة زائد ثلاثة مرة أخرى إلى أين ذهب العدد اثنان؟ كم مرة يتكرر العدد ثلاثة هنا؟ يتكرر العدد ثلاثة مرتين وكما تلاحظون العدد اثنان في هذه المسألة يدلكم على عدد تكرارات الثلاثة لاحظوا أنكم تحصلون على الجواب نفسه بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمونها لحل المسألة هنا لديكم اثنان زائد اثنان زائد اثنان وهنا لديكم ثلاثة زائد ثلاثة وفي كلا الحالتين الجواب هو ستة انتقلوا الآن إلى مسألة أخرى لديكم هنا عدد من الكرات ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة عدد الكرات؟ قد يجد بعضكم أن الطريقة الأسهل هي عد الكرات مباشرة هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثني عشر الجواب هو اثني عشر ولكن هل هناك طريقة أسرع لمعرفة الحل؟ انظروا إلى الصفوف أمامكم ما هو عدد الكرات في كل صف؟ هناك ثلاث كرات في كل صف إذا ما هو عدد الصفوف التي ترونها أمامكم؟ هذا هو الصف الأول وهذا هو الثاني فالثالث والرابع لديكم أربعة صفوف من الكرات وفي كل صف منها ثلاث كرات وهذا يعني أن عدد الكرات هو أربعة ضرب ثلاثة وهذا يساوي اثني عشر المقصود بأربعة ضرب ثلاثة هو أن عليكم جمع العدد ثلاثة إلى نفسه أربع مرات ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة وثلاثة زائد ستة يساوي تسعة تسعة زائد ثلاثة يساوي اثني عشر وكما تعلمتم قبل قليل أربعة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة ضرب أربعة حيث يمكنكم كتابة المسألة بهذا الشكل أربعة زائد أربعة زائد أربعة أي عليكم جمع أربعة إلى نفسه ثلاث مرات أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية وثمانية زائد أربعة يساوي اثني عشر إذا أربعة ضرب ثلاثة أو ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثني عشر قد يرى بعضكم أن عد الكرات كان أسرع من استخدام الضرب لمعرفة الجواب ولكن هذا سببه هو لأن عملية الضرب ما زالت جديدة بالنسبة لكم تخيلوا مثلا لو كان عدد الكرات في كل صف يساوي مئة كرة وأن هنالك مئة صف في حالة كهذه ستحتاجون إلى وقت طويل جدا لعد الكرات وعندها سيكون من الأسهل استعمال الضرب لحل المسألة ما زال الوقت مبكرا لتتعلموا كيفية حساب مئة ضرب مئة 
ولكنكم ستتعلمون ذلك في الوقت المناسب أما الآن فما هو ناتج ثلاثة ضرب واحد قد يختلط على بعضكم الأمر ويظن أن ثلاثة ضرب واحد لا تختلف عن ثلاثة زائد واحد والتي تساوي أربعة ولكن ذلك خاطئ فثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة لكم كيف لناتج الضرب أن يكون العدد نفسه الذي استخدم في المسألة لفهم الأمر كل ما عليكم التفكير به هو جمع العدد واحد إلى نفسه ثلاث مرات أي واحد زائد واحد زائد واحد وهذا يساوي ثلاثة أو يمكنكم اعتبار المسألة على أنها العدد ثلاثة مرة واحدة أي أن عدد تكرارات الثلاثة هو واحد وبناء على ذلك فإن أي عدد يضرب في واحد يبقى كما هو واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة مئة ضرب واحد يساوي مئة واحد ضرب تسعة وثلاثون يساوي تسعة وثلاثون من الأمور الأخرى المثيرة للاهتمام في عملية الضرب الضرب في صفر ثلاثة زائد صفر يساوي ثلاثة وهذا لأن الصفر عبارة عن لا شيء وبمعنى آخر لن يتم إضافة أي شيء إلى العدد ثلاثة فلو كان معكم ثلاث تفاحات وأعطاكم أحد الأصدقاء صفرا من التفاحات سيبقى لديكم ثلاث تفاحات ولكن ما هو حاصل ضرب أربعة في صفر؟ هذه العملية تعني أن عليكم جمع الصفر إلى نفسه أربع مرات أي صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر ويساوي صفر فلا شيء زائد لا شيء زائد لا شيء زائد لا شيء يساوي لا شيء الطريقة الأخرى التي يمكن تفكير بها هي القول أن عدد تكرارات الأربعة يساوي صفر أي لا يوجد أربعة وهذا يعني أن أي عدد يضرب في الصفر فالجواب صفر ولو ضربتم خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون بالألف وستمائة واثنان وتسعون في صفر لكان الجواب صفرا أيضا وصفر ضرب سبعة عشر مثلا يساوي أيضا صفر ينتهي بذلك درسنا عن عملية الضرب